तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां दोस्तों इक्यासी सीटों के लिए सबसे ताजा और सबसे सटीक यहां पर एग्जिट पोल सामने आ चुका है आज चुनावी प्रचार किस प्रकार से किए जा रहे हैं हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जे और आरजेडी का महागठबंधन है ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह या बड़े जो दिग्गज हैं वो भी यहां पर बीजेपी की तरफ से यहां पर रघुबर दास के लिए यहां पर प्रचार में उतर चुके हैं अगर बात करें एजीएस जो पार्टी है वो अब अलग हो चुकी है बीजेपी से ऐसे में बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और क्या मोदी के साथ है मुस्लिम पक्ष क्या यहां पर धारा तीन और जो तीन तलाक है इसके अलावा अयोध्या मामला है उसके बाद क्या मुस्लिम वोटर एक बार फिर से बीजेपी को सपोर्ट करेगा या नहीं ये आपको आंकड़े आगे देखने को मिलेंगे अगर बात करें तो जेबीएम यहां पर केवल और केवल अपने दम पर चुनाव लड़ रही है किसी के साथ गठबंधन नहीं है लेकिन ये बड़ी भूमिका में आ सकते हैं जिस प्रकार से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला एक बड़ी भूमिका में आए थे इसके अलावा अजरुद्दीन ओबीसी इस बार चुनावी मैदान में है झारखंड के लिए और झारखंड के लिए ये आने से कहीं ना कहीं जे और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड परसेंट बिगाड़ सकते हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय काफी मात्रा में है और अगर इनको सपोर्ट कर जाते हैं तो फिर जे कांग्रेस को नुकसान होने वाला है अगर बात करें तो अब तक दो चरणों का मतदान हो चुका है और अगर बात करें तो झारखंड में किसकी बनेगी सरकार इसके लिए ताजा आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ चुके हैं सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा किसकी बनेगी सरकार क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैली में है और अब की बार नारा है पैंसठ पार का लेकर चल रहे हैं तो पैंसठ सीटें मिलेंगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन कौन से मुद्दे हैं वो भी आपको बता देते हैं पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किए जाते हैं इकतीस परसेंट लोग ये मानते हैं कि पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कैसा है वो इकतीस परसेंट यहां पर लोग मानते हैं भ्रष्टाचार को यहां पर मानकर यहां पर तेईस परसेंट लोग और स्थानीय मुद्दे को बीस और अन्य के खाते में चौदह ये कुछ मुद्दे हैं और झारखंड का वोट गणित क्या कहता है किस जाति का किस जाता है वोट ये भी आखिर आपको दिखाई देते देखिए ब्राह्मण बणिया जो है वो उनसठ परसेंट बीजेपी के साथ है कांग्रेस के साथ पंद्रह जे के साथ पांच और जेबीएम के साथ आठ परसेंट कृमि यहां पर सैतालीस परसेंट यहां पर कांग्रेस के साथ चौदह है जे एम अट्ठारह और ये सात परसेंट जेबीएम के साथ मुस्लिम आप देखें तो बीजेपी के साथ है सिर्फ सोलह परसेंट कांग्रेस के साथ उनचास और जेबीएम के साथ है पंद्रह और कहीं ना कहीं ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ए आई के आने के बाद ये परसेंटेज काफी गिरने वाला है कांग्रेस जे के लिए नुकसान हो सकता है ये आंकड़े हैं आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ओबीसी के लिए आप देख सकते हो ओबीसी अड़तालीस फीसदी वोट यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को चौदह जे को सोलह और जेबीएम के लिए ग्यारह सपोर्ट करते हैं एससी की बात करें तो उनतालीस फीसदी कांग्रेस को उन्नीस जे को अठारह जेबीएम को पंद्रह और एस की अगर बात की तो बीजेपी को सिर्फ 9 परसेंट लोग यहां पर सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को 30 परसेंट है और जे को 13 परसेंट है और यहां पर 34 परसेंट जेबीएम को यहां पर एस जो समूह है वो सपोर्ट करता है अन्य यहां पर जो दल है वो आप देखें तो अड़तीस फीसदी यहां पर 17 यहां पर 19 यहां पर 13 अब आपको दिखा देते हैं झारखंड के लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े यहां पर न्यूज चैनल का ओपिनियन पोल के आधार पर आपको ये महासर्वे आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड के लिए बीजेपी को 28 से 38 सीटें जा सकती हैं इन सभी आंकड़ों के बाद भाई झारखंड जो गठबंधन है जिसमें जे एम आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 35 से 45 सीटें मतलब बहुमत मिलता नजर आ रहा है भाई अगर बात करें झारखंड के लिए जेबीएम को यहां पर चार से आठ प्लस या माइनस सीटें यहां पर हो सकती हैं और भाई अन्य दल की बात करें जिसमें यहां पर एजीएस जो पार्टी है वो है इसमें आरजेडी है AIMI जो पार्टी है या अन्य जो दल है वो सात से तेरह सीटें उनके खाते में भी जा सकती हैं। तो दोस्तों झारखंड की क्या सी सीटों के लिए ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में है फिर भी आपको क्या लगता है इन इक्यासी सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है क्योंकि फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे और अगर आप इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नॉर्शन आपको टाइम टाइम मिलता रहे